மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து தற்போது உலகெங்கும் பரவியுள்ள நோய் தொற்று சீனாவிலிருந்து உருவாகியது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் நோய் தொற்றை ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று சீனா அறிவித்திருப்பதும் தெரியும் இப்போது கேள்வி என்னவென்றால் உலகெங்கிலும் பல நாடுகள் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் பாதிப்பு சீனாவில் இல்லையா சீன அரசு தமது நாட்டில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு குறித்து விழாவாரியாக தகவல்களை வெளியிடவில்லை ஆனால் சீனாவில் வெளியே தெரிவதை விட உள்ளே பாதிப்பு மிக அதிகம்தான் தற்போது கிடைத்துள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் நோய் தொற்று காரணமாக சீனாவில் எண்பது மில்லியன் பேர் தமது வேலைகளை இழந்துள்ளார்கள் அந்த பட்டியலில் இந்த மாதம் தொடங்கி முதல் எட்டு நாட்களில் ஒன்பது மில்லியன் பேர் இணைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் சீன அரசு தமது நாட்டில் வேலை இழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை வெளியிடுவதில்லை சதவீத கணக்கில் மட்டும் புள்ளி விவரங்களை வெளியிடுவதுண்டு மார்ச் மாதத்தில் வேலை இழந்தவர்களின் சதவீதம் ஐந்து புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் என்பது சீன அரசு வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவரம் அதற்கு முதல் மாதம் ஆறு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் பேர் வேலையை இழந்தனர் என கடந்த மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது சீன அரசு வெளியிட்டுள்ள இந்த புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால் கூட சுமார் இருபத்தி மில்லியன் பேர் தமது வேலைகளை இழந்துள்ளனர் ஆனால் சீனாவின் புள்ளி விவரம் சேகரிப்பு தொடர்பான விஷயம் அறிந்தவர்கள் நிஜமான பாதிப்பு இதைவிட சுமார் மூன்று மடங்கு அதிகம் என்கின்றார்கள் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் சீன அரசு எடுக்கும் புள்ளி விவரங்கள் பெருநகரங்களில் மட்டுமே எடுக்கப்படுகின்றன பெருநகரங்களின் புறநகர் பகுதிகளிலோ சிறுநகரங்களிலோ கிராமங்களிலோ புள்ளி விவரங்கள் எடுக்கப்படுவதில்லை இரண்டாவது நாம் வேலை இழந்து விட்டோம் என பதிவு செய்தவர்களின் எண்ணிக்கை தான் சீன அரசின் புள்ளி விவரங்களாக வெளியே வருகின்றன வேலை இழந்தது குறித்து பதிவு செய்யாதவர்கள் நிறைய பேர் உள்ளார்கள் மற்றொரு விஷயம் கிராம பகுதிகளில் இருந்து வேலை தேடி நகர பகுதிகளுக்கு வந்தவர்கள் பெருநகரங்களில் கட்டுமான வேலைகள் வீதி அமைப்பு உட்பட சிறு சிறு வேலைகளில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி கிராமப்புறங்களில் இருந்து பெருநகரங்களுக்கு வந்து பணிபுரிந்தவர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் இருநூற்றி தொன்னூறு மில்லியன் என கணிப்பிடப்பட்டிருந்தது நோய் தொற்று ஏற்பட்டு பணியிழப்புகள் ஏற்பட்ட காலத்தில் இவர்கள் தத்தமது ஊர்களுக்கு சென்று விட்டார்கள் இதனால் அவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் சீன அரசின் புள்ளி விவரத்தில் வரவில்லை இதன் அடிப்படையில் நோய் தொற்று காரணமாக சீனாவில் பணியிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தபட்சம் எண்பது மில்லியன் இருக்கும் என கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சம் அதைவிட சில மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம் தற்போது உள்ள சூழ்நிலையில் பெரும்பாலான சீன நிறுவனங்கள் புதிதாக யாரையும் வேலையில் சேர்த்து கொள்வதில்லை கடந்த இரு ஆண்டுகளாக சீனாவில் கணனித்துறையில் தொடர்பான வேலைகள் திடீரென அதிக எண்ணிக்கையில் புதிதாக தோன்றின அதற்கு காரணம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் புதிய நிறுவனங்களை ஆரம்பிக்கும் நபர்களுக்கு சீன அரசு கொடுத்த நிதியுதவி இதனால் பல புதிய நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன ஆனால் நிதியுதவியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த நிறுவனங்கள் நோய் தொற்றின் பாதிப்பால் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது மூடப்பட்டு விட்டன இப்படி லட்சக்கணக்கான நிறுவனங்கள் தற்போது மூடப்பட்டுள்ளன மொத்தத்தில் நோய் தொற்று சீனாவிலும் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது சீனா மற்றிய நாடுகளுடன் செய்துள்ள வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மற்றிய நாடுகளில் உள்ள பொருளாதார பாதிப்பு காரணமாக முன்பு போல லாபம் தரும் விதத்தில் இருக்காது இதனால் சீனாவில் மேலதிக பாதிப்புகள் குறைந்தபட்சம் இன்னும் ஒரு வருடத்திற்காவது இருக்கும் என கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது